Hey hi guys thank you so much for watching being zoologist welcome back again so today we are again some practicing some questions which are coming from your csir net exam okay and all those questions which we are practicing are from your evolution unit that is uh, unit number 11 okay so let's begin So here comes our first question which one of the following phylogenetic trees appropriately uses the principle of parsimony principle of parsimony ka concept kahi pe suna hai bahut easy sa concept hai yaar bas counting hoti hai isme agar main samjha dungi na to zindagi mein kabhi nahi bhuloge to try karo agar aata hai to achhi baat hai nahi aata hai to aur achhi baat hai main samjha hi dungi so try it these are your options what will be the answer तो भाई लोग सुनो यहाँ पे मैं आंसर बता रही हूँ लेकिन आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है देख लेना है आपको आता है कि नहीं उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके फिर उसके आंसर की तरफ आपको जाना है ओके तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर तो प्रिंसिपल ऑफ पारसी मुनि का कंसेप्ट है ना बहुत ईजी सा है इसमें क्या होता है हम लोगों को ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री ढूंढना है इसमें से कि जो सबसे मिनिमम स्टेप में कम्प्लीट हो रहा है ओके हाँ जी मैम सुन तो लिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया ऐसा ही होता है राइट सो यहाँ पे देखो हम लोग अभी ऑप्शन नंबर वन पे देखेंगे और मेरे साथ काउंट करो कितनी स्टेप है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सो इलेवन स्टेप्स आर देयर तो सेकेंड में कितनी स्टेप्स है ऐसे हम लोगों को सबकी स्टेप्स जो है वो काउंट करनी है और उसके बाद देखना है कि कौन से फाइलोजेनेटिक ट्री में स्टेप्स जो है वो सबसे ज़्यादा कम है कम है ओके okay? सो so, जिसमें सबसे ज़्यादा कम होगी तो दैट विल बी अवर फाइलोजेनेटिक ट्री विच इज़ शोविंग प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी है ना तो यहाँ पे सब काउंट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे मैं दे, बता देती हूँ तो सभी फाइलोजेनेटिक ट्रीज में जो है वो स्टेप्स है इलेवन एक्सेप्ट सेकेंड में सेकेंड में कितने स्टेप्स है टेन है अभी आराम से फुर्सत में काउंट करते बैठना कि कितने किस में कितनी है ओके okay? यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि सेकेंड स्टेप में जो है सॉरी सेकेंड फाइलोजेनेटिक ट्रीम में जो है वो टेन स्टेप है सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू आ गया समझ में घुस गई दिमाग में चीज़ चलो अच्छी बात है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडिया दैट एन अल्ट्रोस्टिक जीन विल बी फेवर्ड इफ आर इज ग्रेटर दैन सी अपॉन बी वेयर आर इज द कोफिशेंट ऑफ रिलेटेडनेस बी इज द बेनिफिट to the recipient of the altruism and c is the cost incurred to the donor uh, is known as okay to so, yahan pe option diye hai aur uh, formula dekh ke hi dimag mein aa jana chahiye ki ye kaun sa formula hai so what will be the answer guys bhai log aap logo ko ye formula jo hai ye hamilton rule se milta julta nahi dikh raha hai yeah correct so answer will be hamilton rule थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे डाल दिया है लेकिन हम लोगों को जो है फंसना बिल्कुल नहीं है सो आंसर विल बी सी आई मीन ऑप्शन नंबर थ्री मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ लाइफ हिस्ट्री इवोल्यूशन देयर इज जनरली अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द साइज एंड द नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस सम कंडीशन आर लिस्टेड बिलो सो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है वॉट आर द अबाउट टू कंडीशन That would favor the production of a small number of large size of spring. तो यहाँ पर क्या हमें बताना है कि production of small number of large size of spring कब produce होगा Okay? So these are your options, guys. What will be the answer? So हम लोग पहले P statement पढ़ते हैं उसमें क्या बोला है Scarcity of food during the early stages of life. अगर सोचो कि मतलब फूड की कुछ कमी है अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में तो क्या स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे सो आंसर इज यस ऑब्वियसली बिकॉज भाई फूड की जो है वो कमी है तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्यों ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा है ना 
वो स्मॉल ही ऑपस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा और अगर ज़्यादा स्मॉल ऑपस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो उनका साइज़ थोड़ा सा मॉडरेट और लार्ज भी होगा तो भी चलेगा सो so, पी स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट हो गया सो ऑप्शन ए एंड बी तो वैसे ही इलिमिनेट हो गए राइट सो so, अभी हम लोग क्यू स्टेटमेंट uh, देखते हैं प्रोविजन ऑफ पेरेंटल केयर ओके सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट अगर थोड़े से ही ऑपस्प्रिंग रहेंगे तो ऑब्वियसली पेरेंटल केयर तो देनी पड़ेगी नहीं तो कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा सो पी एंड क्यू आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ एलिज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आर पॉइंट सेवन एंड पॉइंट थ्री रिस्पेक्टिवली इन अ रैंडम सैम्पल ऑफ टू फिफ्टी इंडिविजुअल्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस ओके सो हेट्रोजाइगस की हम लोगों को फ्रिक्वेंसी निकालनी है उसके बाद जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन अ पॉपुलेशन ओके गाइज डू यू रिमेंबर हम लोगों ने पिछले सेशन में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था सो so, यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं आई मीन टू से फॉर्मेट जो होता है क्वेश्चन का वो रिपीट होता है इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इससे हम लोगों को पता चलता है मैं हमेशा बोलती हूँ ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो देखो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऐसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे बस नंबर बदल के दे दिए हैं सो so, हम लोगों को अगर मेथड पता हो तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं है ना तो मेथड तो मैंने आप लोगों को बता दिया है भाई सो आई होप कि आप लोगों को वो याद है और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा सो दिज आर योर ऑप्शन टेल मी वॉट विल बी द आंसर तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी वन सो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हेड्रोजाइगस विल बी वन जीरो फाइव तो हम लोग इसका सोल्यूशन भी देख लेंगे मैं यहाँ पे लेके आई हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैपिटल पी एंड स्मॉल क्यू दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इन दोनों का जो है एल एल फ्रिक्वेंसी हम लोगों को दिया है सॉरी यहाँ पे मैंने बी लिख दिया इट शुड बी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए तो हम लोगों को क्या निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल हेड्रोजाइगस की जो है वो फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर तो टू पी क्यू को हम जनरली कंसिडर करते हैं हेड्रोजाइगस के लिए राइट right? तो हम लोग यहाँ पे टू पी क्यू करके पी और क्यू का जो वैल्यू है वो पुट करके हम लोगों को जो है हेड्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी राइट right? लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेड्रोजाइगस मतलब पॉपुलेशन से हम लोगों को निकालना है सो वट वी हैव टू डू वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी दी है 250, सो so, 0.42 फोर्टी टू इंटू टू फिफ्टी इट विल बी वन जीरो फाइव सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ओके गाइज आई होप इट इज़ क्लियर टू यू सो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करो जिससे कि आप लोगों को एकदम ये दिमाग में बैठ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है सो so, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा थोड़ा भी मॉडिफाई हो के तो आप लोगों को आराम से जो है वो समझ में आ जाएगा कि इसके साथ डील कैसे करना है राइट सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अगेन फ्रॉम हार्डी वेनबर्ग एक्विलिप्रियम तो समझ रहे हो गाइज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओके सो लेट मी रीड द क्वेश्चन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ टू एलिज पी एंड क्यू फॉर अ जीन लोकस इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी विनबर्ग इक्विलिप्रियम आर पॉइंट थ्री एंड पॉइंट सेवन रिस्पेक्टिवली आफ्टर अ फ्यू जनरेशन ऑफ इन ब्रीडिंग द हेड्रोजाइगोट फ्रिक्वेंसी वॉज फाउंड टू बी पॉइंट ट्वेंटी एट द इन ब्रीडिंग कोफिशेंट इन दिस केस इज सो यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है 
इन ब्रीडिंग कोइफिशेंट ओके सो देखो आता है तो अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो हम लोग इसका सोल्यूशन भी आज देख लेंगे ओके सो दीज आर योर फोर ऑप्शन गाइज पॉज द वीडियो ओवर हियर ट्राई टू आंसर एंड उसके बाद हम लोग सोल्यूशन पे स्विच करेंगे राइट सो दिस इज द सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू सी पी और क्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है उससे हम लोगों ने हेट्रोजाइगस का जो है वो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया विच इज पॉइंट फोर्टी टू अब ये कैसे फाइंड आउट किया वी ऑलरेडी डिस्कस एवरी थिंग राइट अभी यहाँ पे आया भाई ट्विस्ट यहाँ पे उन लोगों ने क्या मॉडिफाई किया है क्वेश्चन में कि ऑलरेडी हम लोगों को हेट्रोजाइगस का जो है ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी दे दिया है विच इज़ गिवन पॉइंट ट्वेंटी एट ओके सो यहाँ से हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कोइफिशेंट ऑफ इन ब्रीडिंग राइट तो उसका छोटू सा क्यूट सा फॉर्मूला है विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी माइनस फाउंड फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ओके ज़्यादा हाई फाई फॉर्मूला नहीं है इजी सा है याद रख लो नहीं तो भाई फिर हार्डी विनबर्ग का सब कुछ पढ़ लिया पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन हमें पता है उसके बाद जो है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन होता है वो भी पता है टू पी क्यू हेड्रोजाइगस का होता है वो भी पता है लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फिर हम लोग गंदे फंसेंगे राइट तो ये फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना है वॉट इज़ द फॉर्मूला एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी माइनस फाउंड आउट फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी दैट विल बी अवर कोफिशेंट ऑफ इंटरब्रीडिंग सॉरी इन ब्रीडिंग राइट यहाँ पे रियलिटी चेक तो मैंने दे दिया अब थोड़ा सा सोल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने क्या निकाला पॉइंट फोर्टी एट राइट और ऑलरेडी दिया क्या है पॉइंट ट्वेंटी एट तो हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट कर दिया और हियर कम्स अवर आंसर दैट इज पॉइंट थ्री थ्री सो अवर आंसर विल बी पॉइंट थ्री थ्री दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री ओके गाइज आई होप इट इज क्लियर टू यू और ये कभी नहीं भूलोगे आप लोग प्रोमिस मी ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ अ बॉडी साइज इन अ ड्रोसोफिला पॉपुलेशन आर एट पॉइंट फाइव एंड टू पॉइंट टू एम एम रिस्पेक्टिवली अंडर नेचुरल सिलेक्शन ओवर मेनी जनरेशन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बॉडी साइज चेंजेस टू एट पॉइंट फाइव एंड जीरो पॉइंट एट एम एम रिस्पेक्टिवली द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन इज कॉल्ड सो यहाँ पे ऑप्शन दिए है भाई वॉट विल बी द आंसर सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर That is stabilizing selection. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मज़ेदार ट्रिक बताऊँ यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन में अभी हर बार तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती लेकिन स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन के लिए ये ट्रिक काम करती है सो so, मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है मीन देखना है तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मीन इज एट पॉइंट फाइव और ये बाद में भी जो है मेनी जनरेशन के बाद भी चेंज जो है नहीं हुआ है है ना 8.5 पहले भी था अभी भी 8.5 ही है तो अगर ऐसा कुछ दिखे सो देन इट विल बी स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन ऐसी ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाली गाइस ये मैंने ही कड़ी तपस्या के साथ इन्वेंट की है ओके okay? और उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया लेकिन इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को कोई भी स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएगा मैं तो नहीं लेके आई हूँ भाई क्योंकि मैथ मेरे दिमाग के ऊपर के भी ऊपर से जाता है सो so, इस टाइप के क्वेश्चन मैं यूजुअली स्किप करती हूँ लेकिन ये स्टेबिलाइजिंग का जो है वो बाई चांस मुझे मिल गया दिमाग चला मेरा उस टाइम तो ये ट्रिक मैं यूज़ कर लेती हूँ आप लोग भी कर लेना और बाकी के लिए अच्छी बुक प्रेफर कर लेना ठीक है और स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ मीन वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है अगर मीन वैल्यू में चेंज नहीं है तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन सो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई थी ताकि मैं आप लोगों को ये ट्रिक जो है वो बता सकूँ सो आई होप यू लाइक द ट्रिक है ना ईजी सा है 
म्यू मीन अगर चेंज नहीं हो रहा है द वैल्यू ऑफ म्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है सो दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन ओके ओके देन आज के लिए इतना ही गाइस आई होप कि आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है इस टाइप के सेशन से राइट right? एंड मैं जो आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ वो भी आप लोगों को हेल्पफुल हो रही है ऐसा मैं मान के चलती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वो सब देखने में ढूंढने में दिमाग लगाने में एनी आप लोगों के लिए तो चैनल बनाया है तो मेरा तो काम है ये सब करना राइट right? और आप लोगों का काम क्या है आप लोगों का काम है यू हैव टू सब्सक्राइब अगर नए हो वीडियो अच्छी लग रही है तो एंड यू हैव टू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड यू हैव टू लाइक अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा है ना चलो फिर बाय बाय सी यू इन नेक्स्ट मंडे तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग बाय बाय पीपल